大家好，欢迎来到我们的频道。我们的频道主要是讲健康生活与饮食的，希望大家会喜欢。妈妈今天早晨没有 k e f 吃吗？哦，不好意思，儿子，妈妈忘了我们的 k e f 酸奶已经吃完了。呃，我们今天一起做好吗？好的。这是 k e f 是什么？ k e f 酸奶又叫做开菲尔酸奶或者是克菲尔酸奶。k e f 酸奶呢起源于高加索山区，这个地区呢横跨东欧和西亚，包括今天的俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚等国家。据传呢 k e f 酸奶的制作方法已经有几百年的历史了。当地的游牧民族，呃，利用 k e f 菇仁酱牛奶发酵成 k e f 酸奶。k e f 菇仁就是我们说的 k e f 颗粒，或者是 k e f 菌种。k e f 菌种呢是一种呈结状块的凝聚物，形状不规则，大小呢就和我们吃的大米差不多了。k e f 菌种呢是一种由多种酵母菌和乳酸菌组成的复杂菌群，它们生长在特定的条件下，可以将牛奶中的乳糖、蛋白质等成分分解发酵，产生 k e f 酸奶的特殊风味和口感。k e f 酸奶中的乳糖含量呢比牛奶低。对某些乳糖不耐受的人来说呢 k e f 是更好的选择。为何普通酸奶更更好 k e f 和普通酸奶都是通过牛奶发酵制成的乳制品，它们的成分有些相似，但也有一些区别。我把它们做成表格形式，对一百克的 k e f 和普通酸奶的典型成分来进行比较。从表格中呢，我们可以看得出 k e f 的热量略低于普通酸奶。k e f 中的蛋白质呢，含量要高一些，它们的脂肪含量是一样的，碳水化合物的含量呢 k e f 要比酸奶低一些，这对低碳饮食或者是生酮饮食的人来说呢，是更好的选择。k e f 的含糖量呢，也比酸奶的低很多，这对健康更好啊。它们的钙含量呢，几乎是相等的。对比下呢 k e f 的维生素 B 十二。和维生素 K 的含量呢，要远比酸奶高很多。从菌群的成分来看呢 k e f 呢是比普通酸奶更为复杂，它含有的菌群种类比较多，例如乳酸菌、酵母菌、醋酸菌等。而酸奶中呢，则主要是含乳酸菌。此外 k e f 酸奶中呢，还含有更多的益生物质，如乳酸、醋酸和酒石酸等，有助于促进肠道的健康和消化吸收哦。因此呢，更能促进肠道的健康，增强免疫力。早晨喝 k e f 呢，去厕所也特别的快哦。k e f 酸奶的质地呢，要比酸奶更厚重、更泡沫，口感更浓郁。酸奶相对来说呢，口感就更加柔和、更顺滑，质地更为细腻。许多商业化的酸奶和 k e f 酸奶可能会添加糖或者其他的调味剂，这些添加物对我们的健康并没有好处。尽量选择少糖，无糖的是最好的。现在的物价呢持续上升，我们可以去超市里走走，你会发现 k e f 的价位呢远比去年高出很多。就拿我生活在澳洲的一家超市来说吧，去年的这瓶七百克的 k e f 才四块五澳币左右，现在已经涨到了五块五，差不多多了一块钱澳币。现在打了折还好一点，只需要五五块钱澳币。按现在的这种趋势来看呢，这个价格还会继续上涨。为了我们自己的钱包和家人的健康，其实呢，我们可以在家里制制 k e f 既经济实惠又安全可靠。那事不宜迟，我们现在就开始吧。那让我来。好的，儿子。制作 k e f 的过程呢，相当简单，我们只需要准备两种材料就够了，那就是 k e f 颗粒和牛奶了。最好呢，都是选择有机的哦。嗯，按二十克左右的 k e f 颗粒加一升牛奶的比例来制作。工具呢，我们也只需要两样，那就是玻璃瓶和过滤网了。好了，现在我们开始吧。将 k e f 颗粒呢放入准备好的干净玻璃罐中，并倒入牛奶。呃，记住不要倒得太满哦，因为在发酵的过程中会产生气体和压力，所以一定要给瓶子留一些空间。盖好盖子，然后轻轻搅拌均匀。如果在天气比较暖和的时候呢，我们就把容器放在温度介于二十到二十五之间的地方，约二十四到三十二小时，直到牛奶发酵成 k e f 发酵的时间呢，可能因环境、温度
和皮肤颗粒的健康状况而有所不同。如果是在冬天的时候制作呢，就需要先将牛奶加热到二十到二十五度，然后用毛巾包裹好，再放置二十四到三十二小时。当 Kefir 饮品出现出奶酪一样的质地时，说明发酵达到了所需要的程度。这个时候呢，我们就可以通过过滤网，用勺子不断的搅，直到 Kefir 和 Kefir 颗粒分开。将 Kefir 颗粒洗干净，并存放在少量的牛奶中，以备下一次发酵使用。Kefir 颗粒可以用很久很久，长达数年甚至更久。如果不需要制作 Kefir 的一段时间呢，可以将 Kefir 颗粒冷冻起来，以延长它们的使用寿命。将发酵好的 Kefir 倒入干净的容器中，放入冰箱冷藏即可，最好不要超过七天哦。那我们现在就来尝尝自制的 Kefir 吧。你可以加些自己喜欢的水果进去，来增加它的风味和营养价值哦。呃，也可以将燕麦、水果和 Kefir 混在一块儿，制成美味的早餐粥哦。k e f 的食用方式多种多样，欢迎大家留言告诉我你是怎么食用的吧。谢谢你们的观看，下次再见。